중금속이라면 무조건 해롭다 뭐 이런 생각은 버릴 필요가 있습니다. 해로운 중금속 중 핵심적인 것은 수은과 나비고 많은 중금속이 우리 몸에서 균형이 중요하다는 점을 기억할 필요가 있겠습니다. 여러분 안녕하세요. KNL 기능의학 TV 김강훈입니다. KNL 기능의학 TV는 질병의 원인 치료에 목적을 두고 있는 의학 정보를 과학적 검증을 거쳐 여러분께 최대한 많이 알려드리는 데에 초점을 맞추고 있는데 그런 취지에 따라 이 채널을 방문하신 여러분 감사합니다. 이 영상을 제작하는 과정에 제가 참고한 과학적 문헌들은 이 아래 설명란에 링크를 남겨둘 테니까 관심이 있는 분들은 참고하시기 바랍니다. 중금속 중 몇몇이 독소로 작용하기 때문에 중금속이라고 하면 매우 해롭다는 인식이 있습니다. 그렇지만 원래 중금속은 금속의 밀도를 중심으로 구분했거든요. 이번 시간에는 중금속에 대해 다뤄보려고 하는데 궁금하시면 영상을 집중해서 보세요. 그리고 이 영상을 보고 나서 도움이 되었다고 생각하시면 좋아요를 다른 정보도 궁금하시면 구독을 눌러주세요. 물론 알림 설정까지 해두시면 제가 영상을 올리는 즉시 확인할 수 있으니까 편리하실 겁니다. 구독은 무료입니다. 금속의 밀도가 통상 5.0g per 세제곱센티미터 요거 이상인 것을 중금속 이렇게 부르는데요. 주기일표에서 보면 1, 2족 금속을 빼고 거의 다 중금속에 해당합니다. 이 그림은 토양 속 중금속이 식물에 흡수되는 모습입니다. 우리가 흔히 접하는 금속 중 상당수가 중금속입니다. 물론 몸에 해로운지 여부는 별개로 하고요. 철, 구리, 수은, 납 등이 이런 중금속에 해당하죠. 어떤 사람은 알루미늄을 중금속으로 알고 있는데 알루미늄은 밀도가 2.7g per 세제곱센티미터 이 정도 되거든요. 자, 이런 것을 우리 경금속, 가볍다 그 얘기죠. 경금속이라고 합니다. 그래서 알루미늄은 경금속에 속합니다. 모든 중금속이 몸에 해롭지는 않지만 일부 중금속은 해로운 일만 하기도 하지만 중금속 중 철과 같은 경우는 산소를 운반하는 매우 중요한 일을 합니다. 이 그림에서 단백질과 햄이란 그룹이 있고 이렇게 한가운데에 요것이 이제 철이 이렇게 존재한다 그런 얘기입니다. 요 철이 철 2가 이온 이렇게 되거든요. 요것이 산소하고 결합을 해서 산소를 운반합니다. 물론 이것도 어느 농도 수준을 벗어나면 몸에 해를 끼치죠. 그래서 몸에서 균형이 매우 중요한 것입니다. 여러분들은 모든 중금속이 몸에 해를 끼친다는 생각은 버리고 어떤 중금속은 몸에 꼭 필요하지만 균형이 중요하다 이 사실을 기억하시기 바랍니다. 경금속 중에 알루미늄은 지구상의 가장 흔한 금속 원소이고 반응성이 커서 주로 산화물인 Al2O3 형태로 많이 존재합니다. 일상생활에서 흔히 접하는데 여기 그림에서 그런 것을 볼수 있죠. 적은 양이긴 하지만 음식과 호흡을 통해서도 우리 몸에 들어갑니다. 하지만 이런 것들은 쉽게 대소변을 통해 외부로 배출됩니다. 이건 역시 균형을 잃으면 독성을 일으키고 알츠하이머 환자와 알루미늄의 관련성이 의심된다 이런 연구가 있지만 결정적인 과학적 증거는 아직 없습니다. 그림 맨 위는 알츠하이머 진단 전이고 점차 악화함을 보이고 있습니다. 중금속 중 특히 카드뮴은 골다공증의 위험 요소입니다. 그림에서 골다공증의 영향을 볼수 있습니다. 아연, 철, 구리 같은 몇몇 중금속은 정상적인 생리작용 유지에 필수적이기 때문에 사람의 건강과 밀접하게 연결되어 있지만 환경오염과 관련한 많은 중금속들은 건강을 해치는 관련성이 다분합니다. 그래서 유해 중금속에 대해 더욱 면밀한 모니터링이 필요합니다. 음주, 흡연, 직업과 관련한 수은 노출 이런 것들은 신경계에 영향을 끼칩니다. 중금속에 의한 식품 오염 원인은 다양한데 가장 중요한 것은 토양 오염입니다. 
여기 토양 오염에 의해서 이렇게 피폐해진 것을 보여주고 있죠. 어류는 중금속 오염에 대해 가장 큰 영향을 받습니다. 중금속이 물에 들어가면 생물 농축을 통해 먹이 사슬에서 최상위 포식자인 인간에게 수은이나 납과 같은 해로운 중금속이 영향을 끼칩니다. 생물 농축은 먹이 사슬의 상위 단계로 갈수록 독소가 생물체 안에 축적된다는 뜻입니다. 중금속에 노출되는 것을 피하기 위해 조심해야 할 음식을 정리합니다. 생선을 섭취하는 것이 가지는 건강상 이점이 많지만 상위 포식자에 해당하는 참치나 상어와 같은 큰 물고기는 생물 농축을 통해 수은이 축적되는 경향이 있으므로 다량 섭취는 피해야 합니다. 작은 물고기는 괜찮지만 큰 물고기 섭취에는 유의해야 한다. 그런 얘기입니다. 사골국, 요거는 좋은 식재료이지만 나비나 카드뮴 같은 중금속이 뼈에 축적된다는 점을 고려하면 사골국 섭취로 인해 오염된 중금속에 노출될 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다. 사골국을 피하라 뭐 그런 의미는 아니고요 사골국을 제조하는 원재료에 관심을 둬야 한다는 것입니다 믿을 수 있는 유기농 제품을 선택하는 것이 좋으리라 생각합니다 비소는 엄밀히 얘기하면 준금속으로 분류하지만 독성이 크고 쌀에서 발견되는 경우가 종종 있으므로 잡곡을 함께 선택해 밥 짓기를 하는 게 좋습니다 쌀을 살때 중금속 함유를 유의할 필요가 있습니다 중금속 중에서 주의해야 할네 가지는 수은, 납, 비소, 카드뮴입니다. <목소리> 중금속이라면 무조건 해롭다 뭐 이런 생각은 버릴 필요가 있습니다. 해로운 중금속 중 핵심적인 것은 수은과 납이고 많은 중금속이 우리 몸에서 균형이 중요하다는 점을 기억할 필요가 있겠습니다. 댓글란과 커뮤니티는 여러분의 의견을 펼칠 수 있는 곳입니다. KNL 기능의학 TV는 여러분 생각이 궁금합니다. 건강에 관한 소중한 여러분의 의견이나 영상에서 다루기를 원하는 아이디어 이런 게 있으면 댓글란이나 커뮤니티 이런 데에 의견을 남겨주시기 바랍니다. 그러면 제가 자료조사를 통해서 가능한 한 최대로 그 의견을 반영하도록 노력하겠습니다. 이번 영상은 여기서 마칩니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 그럼 오늘도 평화로운 하루를 보내기를 기원하면서 다음 영상에서 다시 만날 것을 기대합니다. 여러분 안녕히 계십시오.